ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிவிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சோக்கோ சிப் மஃபன் இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதில் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு மெஷரிங் கப் அப்படி இல்லைனா வந்து வேயிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வச்சுருக்க மெஷரிங் கப்லேயே சைடில் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒன்னே கால் கப்பை வந்து மாவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து மைதா மாவும் கோதுமாவும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வந்து கால் கப் வந்து மைதா மாவு ஒரு கப் கோதுமை மாவு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அதே ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து சால்ட்டு நெக்ஸ்ட் சுகர் நம்ம மாவு மெஷர் பண்ண அதே கப்பில் வந்து ஹாஃப் முக்கால் கப் எடுத்துக்கிறேன் சுகரை இந்த முக்கால் கப் சுகர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சுகர் அதிகமாக எடுத்துக்க மாட்டீங்கன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறமா வந்து நான் காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் காஃபி பவுடர் காஃபி பவுடர் ஏன் ஆட் பண்ணுறோன்னா இந்த சாக்லேட் ஃப்ளேவர் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதனால் காஃபி பவுடர் நெக்ஸ்ட் வந்து குக்கோ பவுடர் வந்து நான் ஒன் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அதே ஹாஃப் டீஸ்பூனில் நான் டூ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் குக்கோ பவுடர் குக்கோ பவுடர் இல்லாமல் கூட நம்ம பண்ணலாம் வெறுமே காஃபி பவுடர் வச்சே சூப்பராக தான் இருக்கும் அது இது இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மெல்டட் சாக்லேட்ஸ் சாக்லேட்ஸ் மெல்ட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த இதுக்கு செய்யறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருக்கணும் ஸோ நம்ம ஃப்ரீசர்லேயோ இல்லை ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ வச்சுருக்க என்ன ஐட்டம்ஸாக இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி எடுத்து வெளியே வச்சுருங்க ஸோ இது மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுலில் எக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லார்ஜ் சைஸ் எக் எடுத்துக்கோங்க என்கிட்டே மீடியம் சைஸ் இருக்கிறதுனால நான் மீடியம் சைஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு எக்கு இது நல்லா பீட் பண்ணணும் ஒரு ஒன் மினிட் பீட் பண்ணணும் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் பீ பீட் பண்ணணும் இப்போ இந்த எல்லாம் வந்து லைட் கலராக மாறிடும் ஸோ பீட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமா வந்து வெனிலா ஆசன்ஸை வெனிலா ஆசன்ஸ் வந்து ஒரு ஒன்லேருந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயில் இது ஆல்ரெடி மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம வந்து மாவு எடுத்தோம் இல்லையா அதே கப்பில் வந்து ஹாஃப் கப்பு எக்ஸாக்டாக இது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து மா ஆயில் நெக்ஸ்ட் வந்து கேர்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மில்க்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மில்க் ஆட் பண்ணுறத விட கேர்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளஃபியாக சாஃப்டாக வருது ஸ்பாஞ்சி மாதிரி இருக்கும் கேக்கு ஸோ ஆல்ரெடி நான் மில்க் ஆட் பண்ணி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதை விட இந்த கேர்ட் ஆட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம மாவு மெஷர் பண்ணோம் இல்லையா அதே கப்பில் வந்து ஹாஃப் கப் இப்போ கேர்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் மறுபடியும் ஒரு மினிட் ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் பீட் பண்ணும் எல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா பீட் பண்ணுவோம்னு தான் கேக் இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு நம்ம ஆல்ரெடி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் இதை வந்து ஹாஃப் ஹாஃபாக மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்
இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக ஆட் பண்ணுவோம்னா இது வந்து கரெக்டாக திக்கான பேட்டராக வரும் நமக்கு ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறதையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ரொம்பவும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணாலும் நான் ஹார்டாகிடும் சாஃப்டாக வராது ஸோ பார்த்து பண்ணுங்க சார் ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இது மாதிரி இது திக்காக இருக்கும் ரொம்பவும் கெட்டியாக இருக்காது ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் வந்து சாக்கோ சிப்ஸு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு உங்ககிட்ட ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ட்ரே எடுத்து அதுல வந்து கப் கேக் மோல்ட்ஸ் வச்சிருக்கேன் கப் கேக் மோல்ட் வந்து இது வந்து சிலிகான் தான் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் இருந்தாலும் நான் வந்து இதுல கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க கீ அப்படி இல்லாம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூல் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பேட்டரி அதில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மூல்லையும் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஒட்டாமல் வந்துடும் அதுதான் இது ஃபுல்லாக நம்ம ஃபில் பண்ணாமல் ஹாஃப் தான் ஃபில் பண்ணும் இது உப்பி வரும் அதனால் வந்து நம்ம ஹாஃப் ஃபில் பண்ணும் எல்லா மூல்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கும் நான் இதை இன்னைக்கு அவனில் தான் பேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி அவனை வந்து நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ செல்சியஸில் ஸோ அதே இது வந்து இது டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் கழித்து குக்காக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ பிக் இல்லைனா ஃபோக் வந்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் அதில் ஒன்றுமே ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் அது லேஸாக இருக்குது ஸோ மறுபடியும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் போல் இருந்தால் போதும் ஸோ டென் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தா ரெடியாக ஆகிடுச்சு நீங்கள் மோல்டு வாங்கினீங்கனாலும் இதே மாதிரி சிலிகான் மோல்ட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒட்டாமல் எடுக்க வரும் இதை எடுக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது ஸ்பூன்ஸில் எதுவுமே ஒட்டில் ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு மட்டன் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக வருது கிளியராக இருக்கு கிளியராக இருக்குது அதில் எதுவுமே இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நிவேஸ் கிச்சன்